আমার সারাটা জীবন কাটলো সুইজারল্যান্ডের মতো উন্নত দেশে কিন্তু আমি চাই মৃত্যুর পর আমার দেহাবশেষ মিশে যাক বাংলার মাটিতে এটা সুইজারল্যান্ডের নাগরিক মনোয়ারা মোসের কথা কুলসুমের ঘটনা নিয়ে কাজ শুরু করার পর অনুসন্ধান থেকে শুরু করে সফল পরিণতি পর্যন্ত যেতে আমাদের সব মিলিয়ে প্রায় সাত মাসের মতো সময় লেগেছে এতে যে পরিমাণ সময় শ্রম এবং অর্থ ব্যয় হয় সেসব বিষয় বিবেচনা করে আমরা ভেবেছিলাম এমন ঘটনা নিয়ে ভবিষ্যতে আমরা আর কাজ করব না কারণ সেটা আমাদের সামর্থ্যে কুলয় না কিন্তু কোনো কোনো ঘটনা হৃদয়কে নাড়া দিয়ে যায় আমরা আবেগতারিত হয়ে যাই চেষ্টা করে দেখতে ইচ্ছা করে সকল প্রতিবন্ধকতার ভেতর দিয়ে গিয়েও কোনো একটা পরিণতিতে পৌঁছানো যায় কি না সেই বিবেচনা থেকেই আমরা মনোয়ারার ঘটনাকে নিয়েছি চলুন তার সাথে পরিচিত হই ডাকনাম মনিকা পুরো নাম মনোয়ারা মোস সুইজারল্যান্ডের নাগরিক এখন বয়স আটচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সুইজারল্যান্ডের নাগরিকের নাম মনোয়ারা হলো কিভাবে এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই লুকিয়ে আছে গত ছেচল্লিশ বছরের ইতিহাস উনিশশো সাল তার বয়স তখন প্রায় দুই বছর দত্তক হিসেবে চলে যান সুইজারল্যান্ডে এই মনোয়ারা গত অনেকগুলো বছর ধরে বাংলাদেশে তার শিকড়ের সন্ধান করছেন হচ্ছেন পরিবারের কাউকে কিন্তু এই কাজটাও প্রায় অসম্ভব কারণ একটু আগে আপনারা দেখেছেন তিনি স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারেন না অর্থাৎ তিনি বাঘ প্রতিবন্ধী আবার যখন তিনি সুইজারল্যান্ডে দত্তক হিসেবে গিয়েছিলেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র দুই বছর সেক্ষেত্রে তার স্মৃতিতেও এমন কিছু নেই যার সূত্র ধরে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে তার মানে এই ঘটনায় পুরোটাই অন্ধকারে হাতরে বেড়াতে হবে আমাদের কিন্তু আমরা চেষ্টা করে দেখতে চাই মনোহরের সাথে কথা বলা বা তার সব কথা বোঝাটাই আমাদের প্রথম প্রতিবন্ধকতা এই প্রতিবন্ধকতা দূর করার চেষ্টা করতে করতেই দৃশ্যপটে মারিয়া মেগানের আগমন আমার নাম মারিয়া মেগান আমি কোনো না কোনো ভাবে মনিকার বোন কারণ যে পরিবার তাকে দত্তক নিয়েছিল সেখানে আমরা একসাথে থাকতাম আমি আসলে ইতালিয়ান কিন্তু আমার জন্ম সুইজারল্যান্ডে যখন শিশু ছিলাম তখন আমার বাবা মাকে হারিয়েছি তখন ওই পরিবার আমাকে নেয় কিন্তু তারা আমাকে দত্তক হিসেবে নেয়নি আমি আমার নয় বছর বয়স থেকে পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত সব মিলিয়ে ছয় বছর থেকেছি ওই পরিবারে এই মারিয়া মেগান আর মনোয়ারা দুজন পরস্পরকে বোন হিসেবে জানেন সেটা কিভাবে তাকে যখন দত্তক নেওয়া হয় তখন তার বয়স ছিল দুই বছর আমি পরে এসেছি আমি তাকে একেবারে ছোট্ট শিশু হিসেবে দেখিনি আমি তার এগারো বছর বয়স থেকে তাকে চিনি ও আমার চেয়ে দুই বছরের বড় আমরা যখন একে অপরকে চিনি তখন আমার বয়স ছিল নয় বছর আর তার বয়স ছিল এগারো বছর মনোয়ারা আর মারিয়া মেগান দুই ধরনের বাস্তবতায় একই পরিবারে বসবাস করেছেন বেশ কয়েক বছর সেই বাস্তবতাতেই একে অপরের দুঃখ কষ্ট আর আনন্দের সঙ্গী হয়েছেন আমি সব কিছুই বুঝতে পারি আমরা হাতের ইশারায় বোধির ভাষায় কথা বলি যখন খুব ছোট ছিলাম তখনই মনিকা আমাকে এটা শিখিয়েছে সে তার কণ্ঠে কথা বললেও আমি তা বুঝতে পারি আমরা জার্মান ভাষায় পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করি সুইজারল্যান্ডের এই অংশে আমরা সুইস জার্মান ভাষায় কথা বলি কিন্তু সে সুইস জার্মান বলতে পারে না সে শুধু জার্মান ভাষা পারে পরিবারে মনিকা আমার একমাত্র এবং সবচেয়ে ভালো বন্ধু ছিল কারণ আমরা একই বিছানায় থাকতাম সবকিছু শেয়ার করতাম আমরা দুইজন বোন 
আমরা একসাথে বেড়ে উঠেছি যখনই আমার কোনো সমস্যা হতো আমি ওর সাথে কথা বলতাম আবার তার সমস্যা নিয়েও সে আমার সাথে কথা বলতো আমরা সব সময় একে অপরের পাশে থাকতাম সেই বন্ধুত্ব এখনো রয়ে গেছে এরই মধ্যে ওই পরিবারের পিতামাতার মৃত্যু হয়েছে চলে আসার পর মনিকা ছাড়া আমি আর তাদের কারো সাথে যোগাযোগ করিনি কোন প্রেক্ষাপটে কিভাবে সুইজারল্যান্ডের দত্তক হিসেবে গেলেন মনোয়ারা তাকে যখন বাংলাদেশ থেকে দত্তক নেওয়া হয় তখন তার বয়স ছিল দুই বছর তার দত্তক পিতা একটা প্রকল্পের কাজে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন তিনি তখন বাংলাদেশে বসবাস করছিলেন তার ছয় মাস পর তার স্ত্রী এবং পাঁচ সন্তান সহ পুরো পরিবার বাংলাদেশে চলে যায় কারণ ওই প্রকল্পের মেয়াদ ছিল দুই বছর তখন তারা বাংলাদেশের একটা এতিমখানা থেকে দুই শিশুকে দত্তক নেয় তার একজন ছিল মনিকা আরেক শিশু মারা যায় কারণ সে অসুস্থ ছিল সে বাঁচেনি কিন্তু মনিকা বেঁচে যায় তাই তারা শুধু মনিকাকে দত্তক হিসেবে নিয়ে আসে ওই পরিবারে তাদের নিজেদের পাঁচ সন্তান ছিল তারপর তারা মনিকাকে দত্তক নেয় তারপর তারা আরো কিছু শিশুকে নিয়েছিল কিন্তু তারা দত্তক ছিল না তারা শুধু লালন পালন করত যেমন আমি धारणा छो बेभाग समय शुद्ध निसंतान जरा तिशु दत्तक ने जैक एखान क्लू सूत्र पा गल मनोहर दादी नानी मनोहरा के এতিমখানায় নিয়ে গিয়েছিল এই তথ্য তিনি জানলেন কিভাবে এই প্রশ্নের উত্তরও আমরা অনুসন্ধানের ধারাবাহিকতায় জানতে পারব আশা করছি এখন আমরা জানতে চাই উন্নত দেশে দত্তক হয়ে যাওয়ার পর মনোহরার জীবন কিভাবে সামনের দিকে এগিয়ে গেল মনোহরা যখন একটু একটু করে বড় হতে থাকেন তখন তার কথা বলার অক্ষমতার ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন তারা মনিকাকে দত্তক হিসেবে নিয়েছিল তখন তারা জানত না যে সে বাক প্রতিবন্ধী কারণ তখন সে মাত্র দুই বছর বয়সী ছিল এবং তার আচরণ খুব স্বাভাবিক ছিল মনিকা খুব বুদ্ধিমতী তাই বধির হওয়ার বিষয়টিও হয়তো সে বুঝতে দেয়নি তারা যখন তাকে নিয়ে সুইজারল্যান্ডে ফিরে এলো তখন তারা বুঝতে পারলো যে সে বধির তখন তারা ব্যাপারটা জেনে খুব অবাক হয়েছে মনিকা জানে না সে কেন বধির এটা তার জন্ম থেকেই নাকি অন্য কোনো অসুস্থতার কারণে হয়েছে সেটাও সে জানে না উন্নত দেশে বসবাস কথা বলার সমস্যা যাতে জীবনের এগিয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতা তৈরি না করে সেজন্য তাকে পাঠানো হয় বিশেষায়িত স্কুলে সে একটা বিশেষ স্কুলে পড়ত সেখানে সে বধির ভাষা শিখেছে এবং অন্যদের মতো অঙ্ক ভাষা সহ শিখেছে সব কিছু স্কুলে পড়া শেষে মনিকা কুক বা বাবুর্চি হিসেবে নিজের পেশা বেছে নেয় তারপর বিভিন্ন হোটেল রেস্টুরেন্টে বাবুর্চি হিসেবে কাজ করেছে পেশাদার কুক বা রাধুনি হয়ে ওঠেন মনোয়ারা এই জায়গাটাতেই জিজ্ঞেস করি কোন খাবার রান্নায় পারদর্শী সে মনিকা বলছে যে সে সুইস জার্মান এবং ইতালিয়ান রান্নায় খুব ভালো এমনকি সে বড় পাত্রে রান্নায় পারদর্শী সে এশিয়ান রান্না খুব পছন্দ করে এমনকি সে বাংলাদেশি খাবার খুব পছন্দ করে কিন্তু বাংলাদেশি খাবার রান্না করতে পারে না 
but I know <laughs> this is a little episode when we were children. যখন আমরা ছোট ছিলাম তখন সে সব সময় খুব ঝাল ও মশলাদার খাবার খেতে পছন্দ করত কিন্তু আমি পছন্দ করতাম না কারণ আমি সুইস আমি মশলাদার খাবার খেয়ে বড় হইনি কিন্তু আমরা সব সময় প্রতিযোগিতা করতাম সে বলতো এটা নিশ্চয়ই তার নিজের ভেতরে রয়ে গেছে সে যখন খুব শিশু ছিল তখন সম্ভবত তার বাবা মা তাকে এমন বাংলাদেশি খাবার দিত যা মশলাদার ও ঝাল ছিল একটা সময় মনোয়ার পেশাদার রাধুনির জীবন শেষ হয় এক সে অনেক বছর হলো কুক বা বাবুর্চি হিসেবে কাজ করছে না কারণ তার বড় ধরনের একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল তার হাতে অপারেশন করতে হয়েছিল তাই এখন আর সে ভারী জিনিস বহন করতে পারে না একদিন সে যখন রান্না করছিল তখন পিছলে পড়ে যায় সেই সময় তার হাতে ভারী ও গরম তাওয়া ছিল হাতের কয়েক জায়গায় ভেঙে যায় এবং আটবার অপারেশন করতে হয় ওই বিশেষ স্কুলে পড়ার একটা পর্যায়ে মনোহরার জীবনে প্রেম আসে মনোহরার একটা মেয়েও আছে তারও আবার সন্তান আছে অর্থাৎ মনোহরা নিজে এখন নানি হয়ে গেছেন যাই হোক এবার সবচেয়ে বড় প্রশ্নটিতে আসতে চাই তিনি যখন দত্তক হিসেবে চলে গিয়েছেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র দুই বছর মুখে তখনও বুলি বা কথাই ফোটেনি বাবা মা বা পরিবার সম্পর্কেও কোনো স্মৃতি নেই তার তারপরও মনোহরা বাংলাদেশে কেন তার পরিবার বা শিকড়ের সন্ধান করছেন এই প্রশ্নটি আপনাদের অনেকেরই মাথায় আসতে পারে আমরাও এর উত্তর জানতে চাই আপনারা আগেই জেনেছেন যে পরিবারে দত্তক হয়ে গিয়েছিলেন মনোহরা তাদের আগে থেকেই পাঁচ সন্তান ছিল কেমন ছিল সে জীবন দত্তক পিতামাতার সাথে তার কখনোই আন্তরিক ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল না তাদের অনেকগুলো সন্তান ছিল প্রচুর কাজ করতে হতো মনিকা সেখানে থাকত কিন্তু তারা কখনোই তার ভালো বাবা মা ছিল না সে সব সময় তার আসল বাবা মাকে মনে করত মনোহরের বয়স যখন দশ বা এগারো বছর তখন ওই পরিবারে আসেন মারিয়া এর মধ্যে বিশেষায়িত স্কুলে পড়াশোনা করছিলেন মনোহরা ওই দত্তক পরিবারের সাথে মনিকার খুব উষ্ণ সম্পর্ক কখনোই ছিল না তারা তাকে থাকতে দিয়েছে কিন্তু এটাকে কখনোই ভালো সম্পর্ক বলা যাবে না এ কারণে সে তার আসল জন্মদাতা বাবা মাকে বেশি করে মনে করতে শুরু করে আমি যখন নয় বছর বয়স তখন আমি এই পরিবারে আসি তখন আমি অনেক কান্না করতাম কারণ আমি আমার বাবা মাকে হারিয়েছি তখন মনিকা বুঝতে পারে যে এরা তাহলে আমারও আসল বাবা মা না আমি আলাদা আমি শ্যামলা তারা সাদা আমি ছোট তারা বড় স্কুলে তারা মনিকাকে নিয়ে হাসাহাসি করত তারা বলতো দেখো দেখো তোমাকে আলাদা দেখায় তুমি ব্লন্ডে নও তোমাকে সুইজের মতো দেখা যায় না তুমি আলাদা তখন সে বুঝতে পারে যে তারা আসলে তাদের বাবা মা নয় তখন থেকে সে তার জন্মদাতা বাবা মাকে খুঁজতে শুরু করে সে জানতে চেষ্টা করতে থাকে কোথা থেকে সে এসেছে সে জানতে চায় কেন তার জন্মদাতা বাবা মা তাকে ত্যাগ করেছে কেন তাকে নিজের কাছে রেখে বড় করেনি সে সব সময় তাদের কথাই ভাবে মাত্র দশ বা এগারো বছর বয়সেই শুরু হলো তীব্র জীবন যন্ত্রণা 
পৃথিবীর উন্নত দেশে সব সুযোগ সুবিধার মধ্যে বসবাস করেও নিজের অস্তিত্ব বা পরিচয়ের সংকটে ভুগতে শুরু করলেন মনোয়ারা এরপর আর একটা দিনের জন্য শান্তিতে ঘুমোতে পারেননি তিনি সে সব সময় মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে থাকে ওই পরিবারে থাকার সময়টা খুব কঠিন ছিল খুবই কষ্ট এবং মানসিক যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে জীবন পার করেছে সে এরপর নিজেই নেমে পড়লেন আত্মপরিচয়ের সন্ধানে কখনো মেয়েকে নিয়ে কখনো একাই ছুটে আসতে লাগলেন বাংলাদেশে সে এখন পর্যন্ত নয়বার বাংলাদেশে গিয়েছে নাম ঠিকানার সন্ধানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ভ্রমণ করেছে যে এতিমখানা থেকে দত্তক হয়ে গিয়েছিল সেখানে গিয়েছে এই নয়বার বাংলাদেশে গিয়ে সব ধরনের চেষ্টা করেছে কিন্তু কোনো কিছু খুঁজে বের করতে পারেনি সে শুধু জানতে চায় তার শিকড়টা কোথায় উনিশশো নিরানব্বই সালে মনিকা প্রথম বাংলাদেশে যায় তখন সে জুরিখে থাকত সেখানে এক বাংলাদেশি পরিবার ছিল তারা মনিকাকে বলেছিল ছুটিতে চলো বাংলাদেশে যাই আমি তোমাকে তোমার পরিবার খুঁজে পেতে সহায়তা করব মনিকা তাদের সাথে বাংলাদেশে যায় তারা ওই এতিমখানায় যায় কিন্তু তারা তাকে কোনো তথ্য দিতে পারে না তারপর তারা নয় ঘন্টা ভ্রমণ করে আরেক জায়গায় যায় সেখান থেকেও মনিকাকে বলে তারা কিছু জানে না সেবার আর খুঁজতে পারেনি কারণ সাথে তার সন্তান ছিল এবং সে দুই সপ্তাহ ধরে অসুস্থ ছিল এ কারণে তাকে ফিরে যেতে হয় এরপর সে একা আবার বাংলাদেশে যায় ভাষার ভিন্নতার কারণে এটা খুব কঠিন কাজ ছিল কারণ সে বাংলা ভাষা বলতে পারে না ইংরেজি ভাষাও বলতে পারে না তখন সে একজন অনুবাদক খুঁজতে শুরু করে কিন্তু লেখার মধ্যেও তো ভিন্নতা আছে তাই কোনো একটা জায়গায় পৌঁছানো খুব কঠিন হয়ে পড়ে প্রতিশ্রুতি দিল অনেকেই তার বিপরীতে মনোয়ারার জীবনে যোগ হল আরো কিছু যন্ত্রণা বারবার বাংলাদেশে গিয়ে অনেক মানুষের সাথে কথা হয়েছে মনিকার তারা সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে তারা সব সময় মনিকার কাছ থেকে টাকা চেয়েছে তারা সব সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে তারা কাউকে না কাউকে খুঁজে বের করতে পারবে সে সব সময় তাদেরকে টাকা দিয়েছে কিন্তু তারা কোনো কিছু বের করে দিতে পারেনি সুতরাং তারা কোনো না কোনো ভাবে টাকা নিয়ে তাকে ঠকিয়েছে আবার সে অনেক ধনীও নয় সে যা আয় করত সেখান থেকে টাকা জমাত পরিবারকে খুঁজতে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য সবশেষে অনেক মানুষ তার কাছ থেকে শুধু টাকাই নিয়েছে কিন্তু কোনো সহযোগিতা করেনি তারা তাকে সঠিক জায়গায় নিয়ে যায়নি ইন্টারনেট থেকে মনিকা যে ঠিকানা সংগ্রহ করেছিল সেখানেও নিয়ে যায়নি তারা তাকে এতবার সে বাংলাদেশে গিয়েছে কিন্তু দিন শেষে সে কিছুই খুঁজে বের করতে পারেনি এমনকি এখন তার কাছে আর পরিবারকে খোঁজার মতো টাকাও নেই তখন সে নিজেকে বলেছে আমাকে থামতে হবে আমার সব উপার্জন আমি উদ্দেশ্যহীন ঘুরে শেষ করতে পারি না মানুষ শুধু তাকে আশায় দেখিয়েছে বলেছে আমি তোমাকে এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছি তোমাকে পরিবার খুঁজে বের করে দেব কিন্তু আমাকে আরো টাকা দিতে হবে আর তার জন্য তো আরো কঠিন কারণ সে বধির এত জীবন যন্ত্রণা নিয়ে নিজের পরিবার বা শিকড় খুঁজতে থাকা একজন মানুষের সাথে এমনটা না করলেও তেমন কোনো ক্ষতি হতো না কারো 
এসব কর্মকাণ্ড তার যন্ত্রণার আগুনে ঘি ঢেলে তার মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে এখন সব আশা কি শেষ হয়ে গেছে মনোয়ারার জীবনের এই পর্যায়ে এসে কি চায় সে মনোয়ারা কি মনে করে তার বাবা মা এখনো বেঁচে আছে আছে কি কোনো প্রত্যাশা তার সে বলছে যে এটা সে অনুভব করতে পারে কখনো কখনো তার মনে হয় বাবা মার মধ্যে কেউ হয়তো এখনো বেঁচে আছে হয়তো তার কোনো ভাই বোনও থাকতে পারে কেন জানে তার মনে হয় তারা এখনো বেঁচে আছে কিন্তু সে জানে না তার শুধু আশা আছে এটা তার জন্য খুব কঠিন কারণ এটা আসলে থেমে যাচ্ছে এই চেষ্টা কোথাও নিয়ে যাচ্ছে না এটা মনিকার কষ্ট আরো বাড়িয়ে দেয় তার খুব আশা ছিল হয়তো শেষ পর্যন্ত সে কাউকে খুঁজে বের করতে পারবে কিন্তু সে কোথাও পৌঁছাতে পারেনি তার বয়স বেড়ে যাচ্ছে আমরা এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি সে বলে আমার বয়স হয়ে যাচ্ছে ভয় পাচ্ছি আমার বাবা মা কাউকে হয়তো জীবিত পাবো না এখন তার মধ্যে ভয় ঢুকে গেছে সে হয়তো পরিবারের জীবিত কাউকে স্পর্শ করতে পারবে না সে বলছে কত বছর ধরে আমি আমার শিকড় খুঁজছি কিন্তু এখনো কোনো কিছু করতে পারলাম না আমি ভয় পাচ্ছি যে হয়তো অনেক দেরি হয়ে গেছে প্রতিদিনই মনে হচ্ছে আমি দূরে সরে যাচ্ছি কারণ যথেষ্ট সময় নেই এই আশা নিরাশার দোলা চলে একটা জীবন সেই জীবনের শেষেও একটা ইচ্ছে আছে তার মনিকার একটা মেয়ে আছে দুইজন নাতি নাতনি আছে তার বন্ধু বান্ধব আছে তার একটা ভালো জীবন আছে তার একটা কুকুর আছে সেটাকেও সে অনেক ভালোবাসে সব মিলিয়ে তার একটা ভালো জীবন আছে কিন্তু তার পরিস্থিতি হলো সে সব সময় তার শিকড়কে মনে করে সব সময় সেটাই খুঁজতে থাকে এটা চরম মানসিক যন্ত্রণা সে সব সময় দুঃখ নিয়ে থাকে এটা তাকে আরো নিঃসঙ্গ করে দেয় যখন সে পর্যটক হিসেবে বাংলাদেশে গিয়েছিল তখন সে সেখানে নিজের বাড়ির মতো অনুভব করেছিল সে বলেছিল আমি যেন নিজের বাড়িতে এসেছি সে মাঝে মাঝে বলে জানো আমি বাংলাদেশে এমন একটা জায়গা খুঁজছি মৃত্যুর পর যেখানে আমার সমাধি হবে আমি চাই আমার শরীরের অংশ বাংলাদেশের মাটির সাথে মিশে যাক কারণ আমি সেই জায়গা থেকেই এসেছি আমি অনুভব করি এটাই আমার বাড়ি যদিও আমি সুইজারল্যান্ডে বড় হয়েছি কিন্তু আমি মনে প্রাণে অনুভব করি আমি বাংলাদেশের আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি তার শিকড় এখনো তার হৃদয়ে তার শিকড় এখনো বাংলাদেশের আমাদের কাছে বিশেষ কোনো সূত্র নেই মনোরা নিজেই অনুসন্ধান করে বের করেছে যে তার জন্মস্থান হয়তো ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলার কোনো এক গ্রামে তাকে প্রথমে টাঙ্গাইলের এক এতিমখানায় রাখা হয়েছিল তারপর স্থানান্তর করা হয় দিনাজপুরের আরেক এতিমখানায় সেখান থেকেই দত্তক হিসেবে চলে যায় সুইজারল্যান্ডে এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূত্র ধরেই আমরা অনুসন্ধান শুরু করব চলুন আমরা সবাই মিলে এই চ্যালেঞ্জটাও নেই কলসুমের স্মৃতিতে হালকা কিছু দৃশ্য ছিল আর সেই 
দৃশ্যের সূত্র ধরেই আমরা তার পরিবারকে খুঁজে বের করেছিলাম মনোয়ারার স্মৃতিও নেই আবার শারীরিক সমস্যার কারণে সব কথা মুখ ফুটে বলতেও পারেন না কিন্তু এতটুকু বের করেছেন যে তার জন্ম হয়তো ময়মনসিংহ জেলায় আমরা যদি সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করি আমরা সবাই যদি এই ভিডিওটা শেয়ার করি তাহলে হয়তো বলা যায় না এই অসম্ভবকেও আমরা সম্ভব করতে পারবো আপনাদের কাছে সেই অনুরোধ রেখেই বিদায় নিচ্ছি